दोस्तों सारी बात अलग सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा हैप्पी रिपब्लिक डे जय हिंद तो रिपब्लिक डे से याद आया अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट खरीदना है ओरिजिनल सप्लीमेंट खरीदना है जेनुअन तो आप माय प्रोटीन से खरीद सकते हैं और अभी माय प्रोटीन पे सेल चल रही है काफ़ी तगड़ी सेल है भाई 30 परसेंट की फ्लैश सेल आई है आज के लिए 26 जनवरी के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाके नीचे दिए गए लिंक पर आप जाके चेक करें सप्लीमेंट अगर आप कोई खरीदना चाहते हो तो आप जाके खरीद सकते हो और आप उसमें कोड यूज़ कर सकते हो जे तो उससे आपको थर्टी डिस्काउंट मिल जाएगा माय प्रोटीन की किसी भी सप्लीमेंट और क्लोथिंग रेंज के ऊपर क्लोथिंग ये टाइप की काफ़ी सही क्लोथिंग है अगर आप क्लोथिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो तो अगर आप चाहते हो तो एक बार जाके चेक जरूर कीजिएगा तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है जो लोग फिटनेस में हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है जो लोग फिटनेस में नहीं भी हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये प्रॉब्लम है आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉब्लम है आपके हेयर की तो हेयर लॉस हेयर फॉल जो भी होता है आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं किस वजह से होता है कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं जिस वजह से हेयर लॉस हो रहा है और न्यूट्रिशन में ऐसी क्या गलतियां हैं न्यूट्रिशन में ऐसी क्या कमियां हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है आपको क्या ऐसे ऐड करना है कौन सी चीज़ें नहीं करनी है जिनकी वजह से आपका हेयर लॉस हो या ना हो ठीक है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक तो होता है कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तब आपके हेयर लॉस हो रहा है तो बात समझ में आती है बट कई बार क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन अच्छा भी है बट हमारी हरकतें कुछ ऐसी हो गई हैं कि उनकी वजह से हमारा हेयर लॉस हो रहा है तो हम हेयर फॉल हेयर लॉस जो भी है उसको पहले जो हरकतें खराब हैं हमारी मतलब जो हम ऐसा काम कर रहे हैं हैबिट्स हमारी खराब है उसके बारे में बात करते हैं उसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट होगा मतलब इसी वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की तो पहले बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है तो सबसे पहली तो जो है कि वो भाई तुम आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं अपने बालों पर वो काफ़ी हमें हार्म हो जाते हैं हम उन्हें लगा तो लेते हैं बट हटाना भूल जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है एक्चुअली अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो और हमारी वीडियो पुरानी देखी है आपने तो आपको पता होगा कि मैं देसी लाइफ को काफ़ी फॉलो करता हूँ और काफ़ी इन्फ्लुएंस हूँ उससे क्योंकि देसी लाइफ की अगर आप बात करें बड़े बूढ़ों को जाके देखोगे तो कभी उनका देखा ज्यादा मिलेगा नहीं आपको कि उनके बाल झड़ रहे हैं पुराने पुराने इतने बूढ़े होते हैं उनके सही सही बाल पड़े जाते हैं यार हमारे लौंडों के 20-25 साल के बाल झड़ने लगते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है कुछ तो अंदर है तो लाइफस्टाइल का अंतर आ जाता है उनका लाइफस्टाइल कैसा था वो एक खाली सरसों के तेल के ऊपर अपने बाल सही रखते थे हम लोगों को 50 चीज़ें उसमें ऐड कर दिए ये लगाओ वो लगाओ फलाना डिमकाओ क्या क्या लगाओ सब वो खराब कर जाते हैं तो वही बात पहला पॉइंट हमारा है कि आर्टिफिशियल प्रोडक्ट जो है उनको थोड़ा सा दूर रखो जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा रहेगा दूसरा आता है कि हम लोग हीट करते हैं बाल को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं लड़कियाँ भाई स्ट्रेटनर लगाए रखती हैं बालों को फूँके रखती हैं और ड्रायर आप लगाते हैं कभी आप जाके बाल कटवाने जाओगे आप सैलून में तो वहाँ पे जब आपके बाल में ड्रायर लगाते हैं तो कभी देखना कि आपकी जो ये यहाँ पे जड़ें होती हैं बालों की इसमें जलन महसूस होगी बहुत ज़्यादा स्किन बर्न होगी तो वो चीज़ काफ़ी ख़राब है हमारी बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है तो बालों को हीट से दूर रखो जैसे ये स्ट्रेटनर हो गए ड्रायर हो गए इन चीज़ों से दूर रखोगे तो बाल आपके वैसे काफ़ी हेल्दी रहेंगे और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब मेरे में मेरे में भी खराब थी वो मैंने अभी सुधारी है तो मैं चाहता हूँ आप भी सुधार ही लो कि जब हम लोग नहाते हैं नहाने के बाद बालों को रब करते हैं तो मतलब सोचते हैं इतनी बुरी तरह रगड़ दें कि ख़त्म ही कर दें आज इन्हें बाल तो वहाँ पे बाल काफ़ी हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको बुरी तरह से रगड़ना नहीं है बहुत आराम से रगड़ना है तुम्हारे ही बाल है किसी और के नहीं है तो आराम से रब करो वो चीज़ें काफ़ी हमें लगती है कि ज़्यादा बड़ी नहीं है बट वो एक्चुअली काफ़ी इफेक्ट करती है हमारे बालों को और इससे अगला पॉइंट अगर हम देखें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे वही पॉइंट लगता है वो है आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ कि भैया स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो ये जो मेंटल स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस आप लेते हैं उससे हमारे बाल बहुत इफेक्ट होते हैं वरना आप देख लीजिएगा जो बंदा स्ट्रेस में है या आप खुद स्ट्रेस में हो तो आपको ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो मौज में जियो जिंदगी का मजा नहीं लिया तो क्या लिया और बात करें हम अगले पॉइंट की तो वो है आपका ये बाहर का खाना 
जो हम जूस पीते हैं आर्टिफिशियल जूस हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गए बाहर का तला भुना पकौड़ा चकौड़ा ये जो भी हम खाते हैं कबाड़ सवार सा ये चीज़ हमारे फिटनेस में हमारे बाल को हमारी लाइफस्टाइल को स्किन को काफ़ी डैमेज करती है न्यूट्रिशन इसमें रत्ती भर नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम करती है हमारी स्किन अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे बाल कहाँ से अच्छे होंगे तो हमारा अंदर से सिस्टम ख़राब होगा तो हमारा बाहर का सिस्टम भी ख़राब होने लगेगा तो बस मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर के जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं या आपके आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं आर्टिफिशियल जो ये प्रोसेस फूड आते हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं उनको अवॉइड करो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपके हेयर के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी हैबिट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं दूसरे बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका डी का डी एक तरीके का टेस्टोस्टोन हारमोन है ये टेस्टोस्टोन की एक फॉर्म आप कह सकते हो आपकी बॉडी के अंदर होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी आवाज के लिए आपकी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होती है डीएसटी की वजह से मेल्स में बात काफ़ी हेयर फॉल होता है मैक्सिमम जो हेयर फॉल मेल्स में होता है वो डीएसटी की वजह से होता है अगर बात न्यूट्रिशन की है तो तो आपको इसे थोड़ा सा लिमिट करना होगा ये कई बार क्यों हो जाता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्ट्रोन ठीक है बट आप वर्कआउट नहीं करते हो या आप एक्स्ट्रा हारमोन्स ले रहे हो स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो तो प्रॉब्लम बनेगी बनेगी मैं वैसे भी नेचुरल्स को ही प्रमोट करता हूँ कि नेचुरल फिटनेस को रखो वो ज़्यादा बढ़िया है तो अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उससे आपका हेयर फॉल होगा और भी डी को आप लिमिट करने के लिए कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें आप खा सकते हैं अगर आपका नॉर्मल है तब भी डी की वजह से हो रहा है तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो जैसे आपका हो गया एक केला बनाना हो गया वॉलट्स हो गए आप टमाटर खा सकते हो गाजर खा सकते हो बीट रूट खा सकते हो ये काफ़ी ऐसी चीज़ है जो कि आपके डी की जी को रोकने में हेल्प करेंगी और दोस्तों दूसरा और काफ़ी कॉमन पॉइंट ये है कि एनीमिया जिसमें आप जो जो कि होता है आपके आयरन की कमी से तो अगर बॉप की बॉडी में आयरन कम है तो भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आयरन रिच फूड खाओ अपने एनीमिया जो है उसे कम करो और आयरन रिच अगर फूड खाओगे तो आपके हेयर जो हेयर हेल्थ है उसको भी काफ़ी प्रमोट करेगा उसको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसी से एक जुड़ा हुआ पॉइंट है वो है आपका विटामिन सी आपका जो विटामिन सी है वो आपको आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी कम होगा तो उसी वजह से आपका आयरन भी कम है आप बोल रहे हैं कि आयरन तो मैं खा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है तो विटामिन सी की प्रॉब्लम है तो विटामिन सी आपको लेना है डाइट में आप लोग उसके लिए लेमन खा सकते हो आंवला खा सकते हो संतरा खा सकते हो जो भी आपके खट्टे फल फ्रूट हैं वो आप खा सकते हो वो अच्छी चीज़ है तो आप विटामिन सी का एक अच्छा कंटेंट अपनी बॉडी में रखो तो आपका आयरन भी बॉडी के अंदर अच्छे से लगेगा और आपकी हेयर लॉस नहीं होगा न्यूट्रिशन में दोस्तों अगला पॉइंट है आपका ओमेगाज ओमेगाज आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि आपकी अगर स्किन आपको स्किन हेल्थ पे ध्यान देना है तो ओमेगाज आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए और जो स्किन है वो रेस्पॉन्सिबल आपके बालों के लिए भी है तो अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आपकी हेयर हेल्थ भी अच्छी होगी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी डाइट में ओमेगा थ्री जो फैटी एसिड है उनको भी एड करो आप चाहे तो सप्लीमेंट से एड कर सकते हो चाहो तो उसे अपनी डाइट में अपने नेचुरल फूड से करो मैं तो कहूंगा कि पहले नेचुरल फूड को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए उसके लिए आप वॉलेट्स खा सकते हो उसके लिए आप आलमंड्स खा सकते हो उसके लिए आप फ्रेक्स चीज खा सकते हो उसके लिए आप फिश ऑफ खा सकते हो तो फिश ऑयल आप ले सकते हैं वहां से उससे भी आपको ओमेगा थ्री मिल जाता है दोस्तों अगला पॉइंट ये है बायोटिन बायोटिन विटामिन बी जो होता है उसके लिए भी बहुत देखा गया है कि आप बहुत लोग बोलते हैं कि विटामिन बी की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि विटामिन बी की वजह से हो रहा है क्योंकि डाइट में हमारे विटामिन बी काफी हो जाता है जितना हमें चाहिए उतना मिल जाता है तो अगर कम है तो आप डाइट में वैसे खाने खाएं जिससे विटामिन डी बी मिलता है तो सप्लीमेंट में इसमें प्रेफर नहीं करूंगा अपनी डाइट से आपका विटामिन बी पूरा हो जाता है तो दोस्तों यही था हमारे न्यूट्रिशन और हैबिट हेयर फॉल के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा आज आपका ये रोग भी काट दिया जाए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज कॉमेंट में डालिएगा मैं हंड्रेड परसेंट आपका आंसर करूंगा और अगर लगता है आपको कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं कर ही दीजिएगा शेयर तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कर लीजिए इंस्टाग्राम पर फॉलो क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी काफी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है और आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कीप सपोर्टिंग सदा फिट रहो जय हिंद